，现在盐的事情必须解决。我们连吃的盐都没有了，很多战士的身体都已经开始浮肿，村子里面的乡亲已经把他们吃的盐都捐出来了。到时候咱没被小鬼子打死，被盐的事情给逼死了。你以为我不着急吗？可是现在市面上根本弄不到盐，全被鬼子卡死了。这小鬼子也学聪明了，就连据点跟炮楼的盐和粮食，全被他们定量控制。你让我去哪儿找盐呢？你是连长，你怎么能没法子呢？全连都指望你呢。看来现在只有一个办法了，我得回趟老家了。你要回五强？对。不行，这样太冒险了。你要有个三长两短，你让我们全连的战士怎么办？我不同意。你刚才也说了，如果再搞不到盐，全连的兄弟们都会有生命危险。到时候一个兵都没有，还要我这个连长干嘛呀？我不同意，我坚决不同意。我觉得你这样太冒险了。指导员，你快来看看鸽子吧。盐水，盐水呢？指导员，没有盐水了。鸽子，你这个死丫头，你休想丢下我一个人就这么走了。给我挺住了，知道吗？你给我挺住了，听见我说话了吗？现在只有一条路了，要么看着大家去送死，要么让我去五强找烟。嗯、是孙野中佐，卢萨，你怎么迟到了？啊，队伍上有点事情需要我处理。我想这比喝酒更重要吧。看来，卢萨真是全心全意的为皇军效力啊！您过奖了。啊，张村先生，找我喝酒有什么事情吗？我想，您还是亲自进去问问他吧。等等，请把你的枪交给我。请。窗外的花。开的真是鲜艳呀、啊，让我想起了我的家乡奈良。这个时候，正是樱花盛开的季节，满天都飘散着醉人的花香。看来中村大佐想家了。如果你想家的话，可以回去吗？我知道这里有很多人都希望我离开，但现在还不是时候。卢参谋长，请坐。卢萨，你母亲的身体恢复的怎么样？多谢中村大佐关心，老娘最近非常的好。很好，卢萨，你我虽同为军人。但是，我们也是母亲的儿子，也是家里的男人，所以无论做什么事情，都应该为家里多考虑一下。你觉得对吗？是。来，为你母亲的健康
Kabe. <笑>中村大佐，天日那么繁忙，百忙之中能请我吃酒？不仅仅是为我母亲祈福吧，卢萨真是聪明。哈哈哈，那我就打开窗户说亮话。马贵的老宅遭人抢劫，真是你知道吗？啊，我听说了。中村大佐有所不知啊，中国有句老话，叫“树大招风”。马老爷子攒了那么多钱，能不被人惦记着吗？可据马贵说，在那天晚上出事之前，你是去过他的家的。去过呀，是您派我去的，给马老爷子宣读委任状，并且带了小印。您忘了吗？我说的是第二次。马贵说：“你去找他要过两个女人。”啊，是这件事情啊。情况是这样的，过去我有一个邻居，在镇子上面碰到他们，他们告诉我说，他家的女儿被人贩子拐到马贵家里。老邻居有情有分的，我只是去帮个忙。马贵可不是这么说的。他说：“那两个女的是八路，而且正在往我这儿押送的路上。”怎么能是八路呢？马贵之所以这样说，他贩卖人口，怕您知道了，会怪罪他，所以他说，邻居家的孩子是八路。卢萨，你的亲妹妹找到了吗？哎呀，没有，很有可能死了。死了？哦，那可真是太遗憾了。萨，最近八路活动的非常猖獗，我们很多重要据点纷纷陷落，这对我们来说很不利。哦，所以我决定要派一些军官去坐镇重要的据点。所以我想请你去坐镇清风殿炮楼，你觉得怎么样？这个清风殿炮楼是战略非常重要的位置，派别人去，我还真的不放心。你是参谋长，应该起个表率作用。在哪干？都是为皇军卖命。这么说，你同意了？如果中村太君没有别的事情，我回去收拾东西，走马上任了。嗯，卢萨，你安心去吧。我会像照顾自己的母亲一样，照顾你的母亲。请。大佐，大佐，就这么把龙小猫给放了？不然呢？不是，大佐，这不是明摆着的吗？一定是他干的。你说的一切都空口无凭，你有证据吗？大佐
还要啥证据啊？那天晚上，卢小猛带了五十多个人，拿了枪，拿了子弹，这就是证据啊。这事我查过了，我特意打电话给焦庄炮楼，他们证实，卢小猛确实是带着人去围剿八路军的武工队。你还有什么可说的？哎，大佐，我明白了，一定是他们串通好的，他们串通好的呀，这是。马贵。卢小猛不是一般的士兵，他是参谋长，在黄协军里是非常有威望的。如果我们没有证据就处罚他，会带来不必要的麻烦。这个阶段，我的大后方不能乱。马桑，啊，你应该好好的谢谢我。我把陆小梦调走，唐金荣就少去了一个左膀右臂。对你来说，应该是件大好事。好。啊，对，好事，好事。可是那个……这件事，就告一段落了。如果你有确凿的证据，我一定秉公处理。大嫂，慢走，大嫂，慢走，慢走。马桑，在这个节骨眼上，我不希望发生任何节外生枝的事情。我提醒你，私下里不要轻举妄动。行了，大伙儿都不要垂头丧气的了。我们队伍情况都知道，就是缺药少盐。我跟指导员商量过了，现在唯一的解决方法，就是我去五强找盐。是个好办法。现在鬼子在外面扫荡呢，咱们现在进城，兴许比在外面更安全。可关键你进城咋弄你啊？咱们总不能大摇大摆的啊，去鬼子的商铺里买吧。二王，你忘了，咱在五强还有个熟人呢，咱跟他做个生意。谁呀？唐金荣啊。哎，对，他的账本咱全看过，上面有盐，记得清清楚楚。又去找他呀？我只知道，如果我们不去的话，那些伤员都会有生命危险。王大行，你熟悉地形，你和指导员在家里边看家。如果一旦鬼子打过来，你就带着部队和老乡们从小路转移。啥意思？让我留下？凭啥呀？我也要跟你们去。哎，你现在是八路军战士。得服从命令，连长让你干啥就干啥。我就要不，我就要去。行，好。我知道你的心情，我可以理解。上战场打鬼子，为家人报仇，那是咱迟早的事儿。但是现在我们任务重大，我们那么多伤员，鬼子马上袭击过来，他们可全得靠你了。行，我服从命令。好了，大伙都准备一下，把衣服换了。明天一早，我们分批进城。如果三天我们还没有回来，你们就带着大部队去城外接应我们。喂，大哥，猛子，啊，这时候来电话，清风殿有事儿啊？没事儿，挺好的。大哥，兄弟，想麻烦你帮个忙。哦，想调过来是吧
。不是不是不是，我在这里挺好的，总比在小鬼子眼皮子底下过得舒坦吧？那你什么事儿啊？啊，是这样，你知道。现在我在庆丰店，老娘一个人在城里面。他老人家岁数大了，身体也不好，我想把他接到庆丰店来。孟子，这比你调回来都难。他能轻易让你把老娘接走吗？前几天开会，中村可是发了话了，说若有违背，格杀勿论呢。大哥，孟子，你呀，明天回大城，就说我叫你有事儿，你不用来我这儿了。直接回去看看老娘。你要找唐金荣，这个人为人奸猾，做事滑不溜丢。你跟他要去做买卖，你非得吃亏不可。我顾不得那么多了，情况紧急，容不得我耽误。就这么定了，找唐金荣，再跟他做一笔交易。童叔。还得麻烦您，让手下的人帮我查一查他的行踪，好吧？来，小一小看一看啊，便宜了。哎，爷，您慢走啊。卡片。哟，您就是唐旅长吧？你是哎，我就是从西边来的，约好了跟您谈生意的。你就是老板？我我我我我我不是，我不是，我们老板在楼上呢。你要是方便，咱们借一步说话。好啊，讲，讲。哎哎，二位兄弟，这两位老板在楼上谈话，人多了不方便。唐旅长，您看这，你们在这儿等我。哈哈，哎，不好意思，多有得罪啊！来壶新茶。哎，好嘞。再拿俩杯子。来嘞。哎呀，唐旅长，里边请，里边请。啊。我说，你们老板呢？别着急啊，唐旅长。先喝杯茶，我这就去找我们老板。唐旅长，唐哥，好久不见，您气色还那么好呢。务务实。喝茶那行，老板，再加俩菜。哎，把枪放下。我们都是老朋友了。来来来，喝点水啊。哎，您先消消火。哎，哎呦，我说十三兄弟，你胆子可真大呀！这都啥时候了，你还敢进城？有什么不敢的？有您唐旅长在呀、啊，我怕啥呀？上次跟唐哥做买卖，做的我心里那叫一个舒坦呢。这回找您唐哥，我还有一单大买卖要跟唐哥继续做呢。什么？想跟我做大买？哎呦，你不坑老子就不错了。这底下可是我的人，识相的赶紧走。这枪一响，日本人马上就来。啊、你看，你看，你堂哥，我不都跟您说了吗？咱们两个是老朋友了，你老跟我凶巴巴的干什么呀？啊！这一次我来找您做买卖，买卖做不成，我是不会走的。而且，我这个人脸皮可薄啊，您可别激我。但凡你们把我惹急了，我这一枪下去，没等您的人进来，您这脑袋可就搬家了
。哎呦，我的小祖宗哎，你到底想要干什么？不干啥，就是想让您堂哥再帮我弄点东西。我说，上回你可把我的家底都给我搬空了，我这回呀、啊，粮食啥的什么都没有。堂哥，你上回给我的是粮食，没给盐。没给盐吃饭是不香的。你想要盐呢？啊，这盐都让日本人给控制住了，我我上哪儿给你弄去？王哥，这话别人说了我信，您说了我可真不信。您那账本上不都写的清清楚楚的吗？所以呀、啊，您也别怕他们。我五十三这回是想跟您诚心诚意的做这笔买卖了，诚心？哎，有限大洋啊，没有啊，没钱跟老子谈什么？没钱我可以欠着呀，有了以后我双倍还你啊。堂哥您知道吗？我五十三什么时候骗过人呢？嘿，老子做买卖是一手钱一手货，不是？再说了。哪天你这小命要是没喽，我找谁要钱去？这桩买卖趁早别谈。哎，行吧，既然堂哥舍命不舍钱，行，那咱就成全大哥啊，成全大哥。哼！哎，别别别动手，别动手，别动手，十三兄弟。啊刚才说咱不是好朋友吗？不、哦、是啊，朋友啊，还有的聊，有的聊，有的聊，怎么个聊法啊？嗯，这啊我说十三兄弟，我的活祖宗哎，你既然想做生意又没有钱，这回你总得帮我个忙吧？啥忙啊？帮我杀一个人。出来买药啊！药店都被你们日本人控制住了，我吃药还能给我送到家里去啊？那小孟君怎么没帮你买啊？我儿子被日本人调到清风殿炮楼去了，就留我一个孤老婆子了。他他去清风殿了？哎呦，那那我扶你回去吧。不用，我自己走吧。我陪你回去吧，还可以给你检查一下。哦，哎呦。比今天好多了，不过肺部还有些杂音，再吃几天药吧。娘。娘，娘，娘，哎呀，我回来了，娘，孟子回来了。松子小姐也在啊。哦，伯母病了，我来看看。啊，娘，您生病了，哪儿不舒服啊？没事，小毛病，死不了。娘看到你，病就好了。饿了吧？娘给你做饭去。哎呀，好了好了，咱别忙活了，我在外面吃过了。啊，您就好好养病，在这儿歇着啊。你这几天啊，在外头肯定喝酒比吃饭多。娘，给你做好吃的去。哎呀，娘啊，您就别操心了。我不是说了吗？我在外面吃过了。我看您这病啊，多半都是操心操出来的。哎呀，是啊，伯母
，你要放宽心，注意休息，这样才能养好病啊。你看，人医生都说了吧，所以咱这病啊，就得好好养着啊，好好歇着。哎，姑娘，以后别来了，啊，我这个老婆子，担待不起一个日本人给我看病。那。伯母，您多休息，医院还有事，我先告辞了。娘，你先歇着，我一会儿回来。哎。粽子小姐，等一下。粽子小姐，刚才母亲说的话，您别介意。过些天，我要回国了。为什么？我厌倦了战争，厌倦看到因为战争无辜死去的人，厌倦看到这里的人看我的眼神。啊，那您什么时候走啊？下个月。小孟君，你希望我走吗？应该回去。那儿毕竟是您的家。呃，其实，其实伯母最近心情一直不是很好，她的病是因为心情引起的。她心情好了，病也就好得快了。是啊，这些我都知道。自打妹妹走了以后，我们娘儿俩相依为命。这段时间，军队上的事情太多了，母亲老担心我出事儿。那。为什么不把伯母接到清风殿去住呢？我何尝不想啊？那还犹豫什么呀？今天就把他接过去吧。怎么接呀？现在日本人有规定，凡是黄旗军驻守要害部门的指挥官，家属一律不得出城，一旦违令，格杀勿论。这规定是谁定的呀？除了你那个哥哥，还能有谁呀？这个规定太没有人性了。我得去找我哥哥说说去。小梦君，我一会儿去找哥哥说伯母的事情。你放心，我一定竭尽所能，让伯母跟你住在一起的。宋总小姐，对于母亲的照顾，真的非常感谢。哦，对了，如果见到中村，千万不要提起我回家的事情。好，你放心。我不会说的。嗯，那我走了。啊，我送送你。肖梦君，再见。再见。松子，这么晚还没回家？这么晚你不也没回家吗？说吧，是不是医院出事了？嗯，我是为卢小猛的事情来找你的。我听侦缉队说，你已经去过鲁家了。他只是想把母亲接到清风殿去照顾。跟我说实话。是不是对卢小萌动情了？是，我确实有点喜欢卢小萌。我中村家族的人，怎么能对中国人动情？你还是死了这条心吧。哥哥。
你不是经常说，陆小猛是个人才吗？那既然是人才，为什么不能特殊照顾一下呢？啊！正因为我觉得他是个人才，所以我才把他放在清风点这么重要的位置上。也正因为这样，他的母亲绝对不能离开吴强。哥哥，你说过，中国文化要以孝为先。那如果一个人不孝，那他怎么会忠呢？鲁小猛，他是大孝子，他也是忠义之人。如果你老让他担心和牵挂着他的母亲，他怎么有心思守好清风殿呢？时间不早了，这件事咱们以后再说。还有，千万不要对鲁小猛感情用事，否则，咱们的家族是不会宽恕你的。我明白。过段时间，我就要回国了。我怎么会把儿女私情留在这里呢？回国也好，不过我奉劝你，不要再去参加那个反战同盟会，因为你这么做，只会瓦解和削弱我们大日本皇军的斗志。哥哥，你是军人，在战场上杀敌是你的天职，可我不一样，我是一名医生，治病救人是我的天职。你就不能站在我的立场上，好好为我想想吗？松子，哎，干嘛呢？干嘛呢？哎，都让让，儿子，让让，想吃点。嘿嘿，哎，大哥，你想吃点什么？啊，您说，只管说。哎，让让，干什么呢？让让，哎，边去。我要老虎，老虎，嗯，老虎，要啥老虎？就要老虎。你爹我就是老虎，我要嘛。哎，买啊，这儿就在这儿。对对对，哎，好吧，去吧。给您，嗯，嘿，带他去啊。哎，好嘞，挑个最大。哎，不能买啊，记得给钱啊。行吧，你放心，好的。来，拿这个大的啊，拿这个。哎，对对对，好。少爷，这个怎么样？上茶，快点啊！来喽，来来。没有，下去吧。兄弟，你这是干什么？兄弟，哪个道上的？报告二啊！我告诉你啊，在这五强县，敢拿枪指我马贵的人，可都活不长啊！是谁不重要，重要的是能拿你的头呀，换一车盐呐。三，认识我呀？认识我，这事儿就好办了。认识，认识。你五十三的画像，见过。不过你们八路，跟我马贵儿，往日无仇，近日无冤的，你这是干什么呀？啊？缺钱了是吗？缺钱说话呀，画个道，只要我出得起。哟，马旅长，这不合适吧？这么着，好像不符合你们的规矩吧？哎，兄弟，别冲动，别冲动，什么规矩不规矩的？这个世道，钱就是规矩，有钱就是规矩啊。那也不行啊，主要是来求我的人说了，杀了你可是为民除害，你是个汉奸呀、啊。我们八路可是专杀走狗汉奸的，这样一举两得，何乐而不为呢？今天要杀了我马贵儿，得让我死个明白吧。啊，是，是谁要杀我呀？帮我杀一个人。不是大哥，这五强县城里还有您杀不了的人呢。明说了吧，我跟马贵儿这小子有仇，他背地里没少害我，我跟他是水火不容，不是他死就是我。老子早就想出来，不是，堂哥，您那么多人，您非得让我帮您出干嘛呀？我要是让我手下人动手，那日本人早晚会查到我的头上，到时候我一样小命来了。让你们八路做，那是神不知鬼不觉
，你帮了我，我帮了你，你们八路还出了一汗金，这笔买卖你们应该会算吧？啊？<笑>唐金荣，他妈了个巴子的！先杀了我爹，现在是想灭了我呀？马旅长，你说兄弟，我这回这么帮你，你拿啥回报我呀？好，五十三，你这回是帮了我。说吧，开个价，多少钱我都给你。马旅长，你还没弄明白啊！我不要钱，我要盐。五十三，不要钱，你要盐，你要盐干啥呀？这你就别管了，我自然有用嘛。五十三呀，五十三，你也就是个剃头匠，你说你傻不傻？我给你那么多钱。想买多少盐都可以啊！行了，马旅长，甭他娘的给我装蒜。鬼子卡盐卡那么紧，您给我那么多钱，我哪儿买盐去啊？五十三，你怎么吃得准？我马贵能找到盐呢？这五条线谁都知道，您跟唐金荣做的是私货的买卖。这唐金荣啊，在武强县可是土皇帝一手遮天啊，哪有您马贵儿的事儿啊？您就不想给他扳倒，自个儿做主吗？不过话又说回来，今儿你不扳倒他，明儿个自然会有别人来取你马旅长的脑袋呀五十三啊，没想到你一个剃头匠，能想得这么周全。说吧，你想怎么办？先派你的人暗中盯着唐金荣，怎么办？我自会告诉你。告辞了。等等。五十三，我得提醒你一句啊，别忘了。我马贵是干什么的？你就不怕你下楼？我告诉日本人，把你给抓起来吗？哟、嗯，马旅长，我五十三虽然是一个小小的剃头匠，但是呢，没点胆识，敢来见您马贵儿吗？马旅长，看看窗外啊，看过了你就知道了。喂，你好，请接清风店。喂，喂，小猛君。我是，您是？我是松子，我告诉你一个好消息，我哥哥已经答应你把伯母接到清风店了。真的？嗯。啊，太好了，我，我现在就去武强。好，再见。阁下，这个卢小蟒是一只驯服不了的狼。我不明白，你就这么轻易的把他母亲放出了城，我们可是少了一个遏制他的手段呢、啊。狼，你把他关在笼子里，一辈子不知道他是否对人友善，只有把他放出来，你才知道他会不会咬人。明白了。大哥，怎么样了？大哥，按您的吩咐，抓了一个唐金荣手底下的人，关进柴房了，已经。好，跟我玩阴的是吗？通知弟兄们，马上集合超场家伙，今天晚上一定要弄死他。是。等等啊，哎哎，哥，告诉弟兄们，这是我和唐金荣之间的事儿，都把嘴给我闭紧了。好嘞。明天晚上
，我们就利用他们俩是死敌的关系，让他们俩先打呀。到时候他们只要打起来，哎，这唐金荣就是有再多的诡计，他也使不出来呀。对呀、啊，两个都是日本人的走狗，让他们狗咬狗去。马贵这小子是铁杆汉奸呐，只要这次一拿到盐，老子一枪先把这个王八羔子盯死。